uma só pessoa, dois corações batendo no peito. Você consegue imaginar uma situação dessa, Sérgio? Pois é, Carol. Nós vamos acompanhar agora a história emocionante da Vitória. Depois de descobrir que tinha uma doença grave no coração, os médicos decidiram colocar um outro coração para ajudar o dela a trabalhar direito. Ai, foi uma luta. A Vitória teve em um só dia 72 paradas cardíacas. Agora, ela vai revelar como aprendeu a viver com dois corações batendo juntinhos no peito. Dois corações que batem no mesmo peito. Uma história impressionante, digna de um livro. Palavras ainda não impressas, mas já escritas ao som das batidas de dois corações. Oi, meu nome é Vitória Emanuele da Silva, eu tenho 21 anos e dois corações. Era o ano de 2001. Marco e Tatiana comemoravam a chegada da segunda filha, a pequena Vitória. Lara, a mais velha, estava com três anos, mas logo a alegria deu lugar ao desespero. Foi bem assustador. A Vitória teve febre no final de semana. Aí nós levamos ela em pronto atendimento no hospital. E o médico que, que atendeu ela viu que o coração dela tinha uma batida diferente. Aos quatro meses de idade, minha família descobriu um soprinho no meu coração, que logo depois descobriram que era uma doença rara. Vitória tinha uma doença chamada anomalia de Epstein. Ela é uma alteração congênita da válvula tricúspide. O nosso coração ele tem válvulas dentro que direcionam o fluxo de sangue para que ele seja unidirecional. Ou seja, a função dela, que é fazer com que o fluxo de sangue tenha uma direção única, pode ficar comprometida e esse fluxo de sangue pode ir para o caminho errado. Surpresa, pavor, susto, sentimentos que chegaram para ficar nos corações da família. Medo, muito medo, a incerteza né, do que poderia acontecer. Desde bebê, Vitória precisou ser monitorada com exames frequentes. Os anos passaram com uma preocupação sempre presente. Até quando ela conseguiria viver? Segui minha vida normalmente até os 12 anos, até que eu precisei ser operada. Vitória tinha insuficiência cardíaca, o coração estava muito fraco e, de repente, as coisas simples da vida tinham um peso enorme. Pentear o cabelo, é, fazer coisas simples. Eu sentia é, muita falta de ar, né? cansaço, fadiga, andar daqui até... Poucos quarteirões, eu me cansava muito fácil, muito rápido. Começava ali uma batalha. A adolescente Vitória deixa Ribeirão Preto, interior de São Paulo, onde vive até hoje com a família, rumo à capital. Nas mãos deste homem, o coração de Vitória. O cirurgião cardiotoráxico que cuidou da jovem hoje vive em Pittsburgh, nos Estados Unidos. E de lá, lembrou de cada etapa da luta para salvar a Vitória. Primeira vez que eu a vi, já fiquei preocupado, porque o coração dela já estava bastante dilatado, né? E, não... e na minha avaliação, teria um risco mais alto do que o habitual. Às pressas, uma primeira cirurgia. Parecia que tudo tinha dado certo. Parecia. Mas depois, infelizmente, ela começou a apresentar um problema que é comum em anomalia de Eves, que é, um, que é a arritmia, são arritmias cardíacas. Aí ela teve algumas paradas cardíacas em decorrência da arritmia. Vitória teve 72 paradas cardíacas em apenas uma noite. Aí meu coração estava com aquela, aquele indício de que ele não aguentaria trabalhar do modo normal depois da correção. E aí ele parou 72 vezes. Ele estava pedindo arrego naquele momento, né? Foi a pior noite da nossa vida. Eu fiquei 150 dias internada e 30 deles em coma. Angústia, agonia, incerteza. As chances de Vitória sobreviver diminuíam a cada batida. A família passou praticamente a morar dentro de um hospital. Era emoções constantes, era choro, era alegria, era 
mais sereno e algumas situações. Então era um, um, uma gama de, de emoções e sentimentos variados. Eu acho que amadureci muito depois dessa situação. Eu me senti na obrigação de dar força para os meus pais, principalmente. Foram mais sete intervenções cirúrgicas. Teve uma época que ela ficou uns 15 dias de peito aberto. Sim. Para não precisar ter que ficar abrindo Ficar toda subindo, hora. É. Tá, sem cirúrgico. Minha família chegou a ser desenganada. O laudo da tomografia mostrou que eu estava em estado vegetativo. A palavra lesões aparece em vários momentos. Não, a gente não aceitava aquele não. diagnóstico. A única salvação para Vitória seria um novo coração. Foram dias de espera até a chegada de um. Mas foi no centro cirúrgico que o Dr. José Pedro tomou a decisão. Vitória terá dois corações dentro do peito. Algo inédito no Brasil e raro no mundo. Usamos um, o, o lado direito, empurrando um pouco o, o, o pulmão direito. Então o, o coração fica assim. Em vez de ficar assim, ele fica assim. O coração transplantado foi colocado do lado direito do peito e de costas para o coração de Vitória. Eles foram ligados pelos átrios de esquerdo e direito e também pelas aortas, além da artéria pulmonar responsável pela oxigenação do sangue. O médico explica que os corações estão ligados, mas também podem funcionar de forma independente. Caso sofra um infarto fulminante em um dos corações, por exemplo, o outro se manterá ativo. Esse ultrassom mostra os dois corações de Vitória batendo no peito dela. Repare, o dela é o maior e o menor, o coração que ela precisou receber. Aí você pode se perguntar, eles batem em sincronismo? No início, quando a gente tem um controle dele na unidade de terapia intensiva, a gente coloca a marca passo, sincronizando os dois, para ter o um máximo de aproveitamento. Mas depois, com o tempo, eles começam a bater praticamente sincronizado, porque eles são sujeitos aos mesmos estímulos. Vitória chegou a tomar 20 remédios por dia. Hoje, só precisa de menos da metade disso, principalmente para evitar o risco de rejeição do coração transplantado. Ela só vai poder parar de tomar quando nós retirarmos o coração transplantado. Nesses oito anos, os dois corações se entenderam muito bem. O coração transplantado, apesar de menor, ajudou a regenerar o de Vitória. E hoje em dia, nós temos uh, quase certeza que ele conseguiria manter a circulação sozinho. Hoje, Vitória faz tudo o que uma jovem ativa de 21 anos faz. E claro, gosta de se divertir. Você tem feito exercício físico? Tenho, tenho. Estou fazendo aula de tênis, academia. Alguém aí em casa imaginaria que essa moça, hoje, de 21 anos de idade, estaria aqui praticando tênis? Os corações batem mais forte, Batem, né? com certeza. <risos> Tanta disposição e energia, nem de longe lembra uma menina que sobreviveu a 72 paradas cardíacas e chegou a ter algumas sequelas do passado por causa disso. Fiquei muito debilitada, é, tive que aprender a, a falar, a comer, a deglutir, a fazer tudo de novo, eu nasci de novo. No fim do ano vem aí mais uma vitória. Ela se forma em administração de empresas. O livro da vida dessa guerreira, uma grande lição de amor. E que a gente tem que ter sim força de vontade para sobreviver, para enfrentar as lutas, independente da luta que for vir na vida de cada um. Você deve achar que esqueci de perguntar aquilo que todo mundo quer saber, né? Claro que não. Como é que é ter dois corações? Normal. Normal? Não sinto nada. Eles Normal. batem ao mesmo tempo, sincronizados, tudo bonitinho? Sim. De Vitória, a Vitória entende muito bem. O peito aberto para desafios e a força de quem tem dois corações. É, Vitória. 
o teu nome te representa. Eu tenho a